kriege ich hier freitags abends beim Abendessen voll die Panikattacke. Ich habe echte Todesangst gehabt. Der Blutdruck schoss in die Höhe. Ich habe gedacht, mir platzt der Kopf. Und ich wusste nicht mehr, wo ich suchen sollte. Also ich kenne lebensbedrohliche Situationen. So in einer akuten Situation habe ich schon gehabt. Das war überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was da passiert. Ich wusste nicht, was los war. Ich würde, das ist, das Leben ist jetzt zu Ende. Herzlich willkommen, Rainer, bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ja, hallo, ich, hallo in die Schweiz. Ich freue mich auch. Ich freue mich seit ein paar Tagen schon ja, auf unser Gespräch. Und ähm, ja, herzlichen Dank für euren Einsatz, dass ihr das macht, dass ihr diese Dinge alle verbreitet und ganz vielen Menschen einfach die Chance gebt, ähm, ja, neue Impulse für ihr Leben oder für ihre Gesundheit oder für ihren Heilungsprozess zu finden. Das ist schon, ähm, ja, das ist schon, ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Bereich. Ja? Und da macht ihr einfach einen guten Job. Ja. Danke, Rainer. Mega lieb, dass du es sagst. Aber weißt du was? Ohne Menschen wie dich würden wir das ja auch nicht können. Also <lacht> vielen Dank, ja. dass du dir auch die Zeit nimmst, einfach deine Geschichte auch zu erzählen. Das ist so, so, ja. so wichtig. Gerne, ja. Ja, und ich, ich glaube, ähm, wenn jemand etwas Authentisches von sich erzählt, ich meine, du hast ja auch, du hast ja auch eine gesundheitliche Vergangenheit und hast dich ja auch aus einem, aus einem ganz dunklen Tal da befreit, das ist, wir, wir Menschen alle haben ja Spiegelneuronen in uns und wenn wir, wenn wir andere Menschen erleben, die etwas besonders machen, dann sagen wir, ach, das kann ich auch. Na, wenn der das schafft, geht das auch. Also wenn man einen Tanzkursus macht und jemand tanzt gut vor, dann ist das einfacher, als wenn man so ein Buch mit den Tanzschritten vor sich hat. Oh ja. Ja, das ist also, und wir, wir lernen über diese Sachen und ähm, das sollten wir nutzen. Und deswegen, jeder, der was zu erzählen hat, ne, tu Gutes und rede darüber. Ne? Mach es ja. bekannt. Ja. ja, so ist das. Das war so ein schöner Einstieg, rein. Das finde ich super. Ich glaube, du wirst jetzt in Zukunft mein Co-Moderator. Okay. Das war sehr schön. Was mir auch super gefällt an deiner Geschichte, wir haben ja ein bisschen hin und, ähm, hin und her gemeldet. Und du hast auch so viele verschiedene Heiler angeschaut ähm, und Techniken und warst da wirklich unterwegs und du hast so einen offenen Geist. Du bist natürlich auch Künstler, du bist ja Fotograf. Und ja, ich freue mich einfach davon zu lernen, weil ich merke, bei jedem Interview lerne ich wieder mehr, weil jeder Mensch doch einen anderen Weg gegangen ist. Und ja, ich würde sagen, wir tauchen gleich ein in deine Genesungsgeschichte und die fängt ja eigentlich mit einem sehr speziellen Zustand an. Du hast dich nämlich entschieden, ich werde nicht Raucher und damit hat ja. die Geschichte begonnen, ja? Ja, also ähm, das ist äh, im Grunde gar, gar nicht so eine Entscheidung gewesen, sondern ich habe ähm, im Auto die letzte Zigarette geraucht und dann läuft so das normale Prozedere ab. Ich fahre jetzt noch irgendwo hin und gehe noch Zigaretten holen. Jetzt gibt es sie aber nicht überall. Es war Sonntagsabends, da habe ich gedacht, komm, ne, kannst du auch morgen früh. Und es war dann montags morgens und dann habe ich gefrühstückt. Und dann habe ich überlegt, soll ich Zigaretten holen? Und dann ich, ach, gehst du heute Nachmittag einkaufen? Und dann bin ich nachmittags einkaufen gewesen. Und dann wollte ich Zigaretten holen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du bist schon fast 20 Stunden ohne Zigaretten. Setz doch einfach mal eine Woche aus. Und dann habe ich nicht weiter darüber nach, nachgedacht. Also in dem Moment war ich praktisch nicht Raucher. Ich habe nichts mehr, ähm, äh, ich habe nichts mehr überlegt, ich habe keine Entzugserscheinung, gar nichts gehabt. So. Und das war quasi von Sonntag auf Montag. Und den Freitag darauf ähm, kriege ich hier freitags abends beim Abendessen voll die Panikattacke. Ich habe echte Todesangst gehabt. Der Blutdruck schoss in die Höhe. Ich habe gedacht, mir platzt der Kopf. Und ich wusste nicht mehr, wo ich suchen sollte. Also ich kenne lebensbedrohliche Situationen. So in einer akuten Situation habe ich schon gehabt. Das war überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was da passiert. Ich wusste nicht, was los war. Ich habe gedacht, das, ist, das Leben ist jetzt zu Ende. Und ähm, ich, meine Partnerin war hier und die hat mich dann hier ins nächste Krankenhaus gefahren. Und die haben dann einen Blutdruck von 240 zu 200 festgestellt. Und ja, dann haben die gewartet, ob das sich wieder beruhigt. 
dann habe ich so ein Nitrospray unter die Zunge gekriegt und dann haben die mich erstmal da behalten zur Beobachtung. Ich wusste auch nicht, was los war. Dann habe ich mich fünf Tage untersucht, nichts gefunden. Und dann haben die mich mit einem Blutdrucksenker im Gepäck quasi wieder entlassen, gehen zu ihrem Haus, lassen sich einstellen. Das finde ich überhaupt eine tolle Formulierung. Ich habe gesagt, ich bin doch kein Vergaser, oder? Ja? Ja. Ein paar Schrauben einstellen, ja. hier, da, genau. da rein ist geklickt. Genau. Ja, das ist, das, ist, ähm, das ist so die landläufige Meinung. Das ist ganz stark verbreitet. Und ich bin aber anders aufgewachsen. Also ich habe schon ich, äh, in, den, in den 60er Jahren als Kleinkind habe ich schon einen homöopathischen Hausarzt gehabt. Ich habe noch nie in meinem Leben Antibiotikum genommen. Ich kenne überhaupt keine Medikamente. Ich bin zigmal mit kripalen Infekten als Kind krank gewesen. Und der Arzt hat immer gesagt, du hast bis zu deinem 10., 12. Lebensjahr bist du ganz häufig krank, kriegst kripale Infekte und mit jeder Grippe kriegst du eigene äh, Antikörper und du wirst immer gesünder und wenn du mal erwachsen bist, hast du nichts mehr. Und ich habe alle Kinderkrankheiten durchlebt, also von Masern, Mumps, Röteln, das ganze Paket, Windpocken. So, und für mich war immer schon klar, ich muss jetzt nicht die Hammermedizin haben. Ich lehne die auch nicht ab, also im Notfall, ne, wenn die Leben trennt, gar kein Thema. So, und dann war ich anderthalb Tage zu Hause, dann ging das Spiel wieder los. Dann bin ich wieder ins Krankenhaus und dann haben die gesagt, sie müssen zum Arzt gehen, müssen sich einstellen lassen. Ich denke, ich kann nichts einstellen lassen. Halt, ne? Ich will da alles nicht. Und dann vergingen wieder zwei Tage und dann war es freitags, mittags und da setzte eine Panikattacke an, die hat alles in den Schatten gestellt, was bis da war. So, der erste Punkt war, ich habe mich in dem Moment damit abgefunden, das Leben kann jetzt zu Ende sein. Hm. So. Und dann habe ich gedacht, du musst jetzt irgendwas machen. Im Krankenhaus macht alles keinen Sinn. Nitrospray habe ich, hätte ich jetzt, ne, für zu Hause hatte ich auch alles hier. Und dann habe ich angefangen, durch die Gegend zu telefonieren. Ich habe also Hinz und Kunz angerufen ähm, und gefragt und gemacht und getan. Und ich hatte einige Wochen eine, seit einigen Wochen eine Visitenkarte von einer Ärztin aus dem Odenwald. Dr. Helmi Böse. Die habe ich auch... Karte zu dir gekommen? Bitte? Die Visitenkarte zu dir gekommen? Ja, ich war bei einer Ärztin, habe mal so einen Komplettcheck gemacht. Das ist also so eine, ähm, so eine ganzheitlich arbeitende Ärztin. Und ähm, ich habe äh, seit Jahren, also Thema Klaustrophobie, ich bin seit 30 Jahren kein Flugzeug mehr geflogen. Bus sucht, das geht alles nicht, enge Geräume, Aufzüge. So. Und das ist die letzten Jahre, ist das einfach schlimmer geworden. Und ich habe dieses Thema nie gelöst, nie gelöst gekriegt. Und dann habe ich gefragt, ob sie irgendwas wüsste, ob sie irgendwelche Globulis hätte. Und dann sagte sie, ich gebe ihm eine Karte von einer Ärztin, die ist auf sowas spezialisiert. So, und dann habe ich die eingesteckt und wie das so ist, die liegt dann am Schreibtisch. So, und die habe ich am Freitag angerufen. Und die ging dann auch ans Telefon. Und dann habe ich ihr so ein bisschen die Situation geschildert und dann sagt sie zu mir, müssen Sie herkommen. Also sie wohnt 450 Kilometer von mir entfernt in Michelstadt. Ich sage, hör mal, ich kann Montag mich gerne ins Auto setzen, aber Sie müssen jetzt irgendwas tun, dass ich das Wochenende überlebe. Mich gibt es morgen früh nicht mehr. Das, das, das halte ich, kein, halt ich keine drei Tage durch. Und dann hat die mir ein paar Fragen gestellt, wie es mir so geht, ein paar Hintergründe. Und dann sagte sie, ähm, ihr Nervensystem unterscheidet nicht mehr zwischen Bedrohung und Freude. Mhm. Es bringt sie alles in höchste Erregung. Mhm. Da gibt es unter Umständen gibt es mehrere Ursachen, können dafür in Frage kommen. Sagt, das ist mein Spezialgebiet, das kriegen wir hin. Und dann ging, in dem Moment, wo die das sagte, ging mein Blutdruck von ganz oben kurz mal stehen bleiben, wie der auf normal gesunken ist. Dann bin ich hier in Tränen ausgebrochen, habe meine Freundin in den Arm genommen, hat gesagt und wusste in dem Moment, die Frau wird mir helfen. Oh wow. So, da kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich daran denke. Das ist also nicht so präsent, die Situation, weil in dem Moment hat es mein Leben verändert. Ja. Ich wusste, hier wird was. Und sie und, hat Wahrheit ausgesprochen und wir Menschen spüren das. Wir spüren das, wenn die Wahrheit ausgesprochen wird. Genau, ganz so genau. 
Genau, das ist also, und in dem Moment war, gab es einfach diese, diese Hoffnung, da wird jetzt was. Ja. So, und dann bin ich montags losgefahren, also das Wochenende, ich war natürlich ziemlich daneben, weil das kostet einfach immense körperliche Kraft. Da kannst du wie drei Marathons hintereinander laufen. Und ähm, dann bin ich montags echt mit wackeligen Knien diese 450 Kilometer gefahren. So, und Frau Dr. Böse ist eben, die ist ähm, Medizinerin, also Dr. Med, klassische Medizinausbildung. Ähm, und die hat viele Jahre äh, in Amerika gelebt und ja, wie soll ich das sagen, beherrscht so die unterschiedlichen Sichtweisen äh, bestimmter Heilungsprozesse. Und einer davon ist, ist ein, eines ihrer ähm, Gebiete, wo sie wirklich richtig, richtig gut ist. Das ist die ähm, Rosentherapie oder Rosenmethode. Sie ist Rosenpraktizierende. Ähm, also Marion Rosen hat gelebt von 1914 bis 2012. Die ist 98 Jahre alt geworden und die hat, weil sie im Jüdi, Jüdin war im Dritten Reich, musste sie Deutschland verlassen. Die hat, das ist eine tolle Geschichte, die hat ähm, dann auf ihrem Weg über Schweden nach Amerika ähm, unterschiedlich, bei unterschiedlichen Leuten ähm, Körpertherapie und Psychotherapie gelernt und hat dann eine Methode entwickelt, also ich kann das nur ganz leidenhaft sagen, die ähm, ist also eine es ist eine Körpertherapie und dadurch, dass die ähm, Therapeuten den, den Patienten oder den Klienten ähm, mit den Händen an bestimmten Stellen berühren, die hören mit den Händen zu, mhm. so, kann man, so kann man das bildlich darstellen und ähm, dadurch lösen die bestimmte festsitzende Strukturen im Körper aus. Das heißt, bei mir ist einer der Basisursachen. Ich bin als ähm, sechs Monate altes Baby, hatte ich eine Durchfallerkrankung, wo die Ärzte schon gesagt haben, das wird nichts mehr, den kriegen wir nicht mehr hin. Oh. So, und ich gehe auch davon aus, dass er mit unter Umständen Nahtoderfahrung oder zumindest Todesangst verbunden ist. Und du kannst ja als sechs Monate altes Würmchen, du hast ja noch gar, nicht, gar keine Möglichkeit, irgendwie zu verarbeiten. Ja. So, du erlebst die ganze Panik in der Familie drumherum und ein Kinderarzt hat meinen Eltern geraten, ähm, äh, mir geknatschte Bananen zu geben. So, jetzt kann man sich da vorstellen, alles, der Körper dehydriert völlig, der gibt alles an Flüssigkeit, gibt alles von sich. Und jetzt sollst du diese geknatschten Bananen, die haben sie ja quasi mit, mit Gewalt in mich einge, eingetrichtert und das hat mir dann das Leben gerettet. So, das heißt, ähm, so ein traumatisches Erlebnis führt ja dazu, dass sich bestimmte Strukturen im Körper bilden, wie man mit sowas umgeht. Ja. Ich könnte das jetzt über Tage ausdehnen, was ich, was ich festgestellt habe, was zum Beispiel bei einer dieser Therapiesitzungen herausgekommen ist, dass ich sämtliche Gefühle, Trauer wie Freude, ähm, gibt es diese schöne deutsche Formulierung, ich, ich packe das weg. Mhm. Ja, das habe ich das habe ich alles abgespeichert und nicht ausgelebt. Ja. So, und an einem, an einem Tag sind ähm, die Trauer über die Verlust von allen, ich war in den letzten Jahren auf über 40 Beerdigungen, der größte Teil davon war einfach mein Alter oder jünger. Also ich habe wirklich die, die wichtigsten und die nächsten Menschen in meiner Umgebung, habe ich verloren. Ähm, und ich habe nie getrauert. So, also inklusive inklusive der, der, der Tod meines Hundes. Das hat nie irgendwie, gab es ein, ein, eine Möglichkeit zu trauern. Also Gefühle auszuleben, ähm, da ging mir alles nach innen. Ja. So, und irgendwann ist das Maß einfach voll. Ja. So, und an einem an einen so, einer, an einen so einem, äh, Therapievormittag, da kamen die Sachen raus. Und ich sage wenn dann der Damm bricht, dann ist es nichts für schwache Nerven. Und also wenn ich die Frau Dr. Böse nicht gehabt hätte, die wirklich einfach 100% davon überzeugt ist, dass das wird ja. und das geht da, geht da den richtigen Weg. Ähm, ich, äh, ich, hätte, ich wüsste auch heute keine Alternative, ähm, 
die ich hätte damals wählen können. Also du kannst dich natürlich mit Medikamenten zudröhnen, aber dann ist es wieder wegpacken. Mhm. Ja, das ist wieder Symptome verschließen. Genau, das ist ja das Verheerende an dieser ganzen Geschichte, ja, dass ja. wir einfach uns noch mehr in die Misere begeben, wenn wir die Symptome unterdrücken, weil das wäre ja, was der Körper uns signalisiert oder Geist und Seele, die sagen, ja. hey, knock, knock, hier stimmt etwas nicht. Ja. Also die, für mich ist eine, eine, eine Krankheit ähm, und ich gehe da heute, ist, macht da, ich will das gar nicht mehr differenzieren, jede Krankheit ist eine Botschaft. Also auch wenn jemand sich ein Bein bricht, das passiert nicht in Anführungszeichen sinnlos. Ja, also es ist, es gibt da, ähm, das sind bestimmte Situationen im Leben, wo wir aufgefordert werden, nachzudenken. Ja, und bestimmte Dinge zu verändern. Willst du das wirklich, willst du das wirklich so weitermachen? So, und ähm, ich glaube, ich habe also auch durch die Beschäftigung mit allen möglichen Richtungen, habe ich gemerkt, also eine Heilung ist immer eine Selbstheilung. Es gibt nichts anderes. Ähm, das hört sich erstmal ziemlich dramatisch an, aber es ist so, welche Hilfsmittel du dir holst, und ob einer jetzt über die Chemotherapie geht oder über sonstige Medikamente, ob der einen Wunderheiler nimmt oder ich, es ist mir völlig egal, wenn der jemanden findet, der ihn dabei unterstützt, seinen Selbstverheilungsweg zu gehen, ja. ist das in Ordnung. Und auch wenn jemand sagt, ich gebe das ab, ja, lieber Doktor, ich unterschreibe alles, entscheide du, dann ist das auch seine Form des Selbstheilungsprozesses. Ja. Das ja. ist seine Verantwortung. Ja, wir können, diese Verantwortung würden wir gerne abgeben, aber das können wir nicht. Mhm. Und selbst wenn wir zehn Sachen unterschreiben. Und ähm, das hat natürlich zur Folge, dass das auch für jeden von uns eine Riesenchance ist. Ja, also dass wir ähm, äh, uns da einfach auch selbst ermächtigen können, einen eigenen Weg zu gehen. So, und ich habe über lange Zeit, also ich, dadurch, dass wir 450 Kilometer entfernt wohnen, konnte ich nicht sagen, ich fahre da jetzt mal eben hin. Und es ist auch so, man darf das nicht unterschätzen, das ist jetzt ein ganz wirklich vorsichtiger Prozess, diese, diese Rosenmethode. Ähm, aber du brauchst danach, brauchst du einfach Ruhe, da kommt so viel in Bewegung, ja. Wenn du da sagst, ich setze mich ins Auto und fahre nach Hause, das geht völlig schief, der Schuss geht nach hinten los. Ja, ja. Ja. So. Und ich habe dann mir da unten das eine oder andere Ferien Häuschen gemietet und habe dann wochenweise ähm, da gelebt. Und diese Panikattacken kamen in der ersten Zeit jeden Tag. Ja. Und jeden Tag Todesangst. Und ich habe dann, äh, wir haben dann ganz häufig, ich habe dann über, äh, über Telefon äh, mit der Frau Dr. Böse telefoniert und die konnte immer dann den Auslöser finden und wir konnten das wieder beruhigen. Mhm. Und das war echt ein, ein langwieriger und heftiger Prozess. Ja. Und dadurch, dass ich in der Zeit eben nicht gearbeitet habe, weil ich, in Anführungszeichen, das war ja wie Urlaub, ne, habe ich natürlich Zeit gehabt, mich über andere Dinge, mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und ähm, ich bin dann auf die Suche gegangen. Und ähm, ich habe eine... Partnerin gehabt, die also auch in der Lage ist, bestimmte Dinge zu sehen. Mhm. Also die kriegt bestimmte Bilder. Ja? Also wir können, wir können heute, wenn wir miteinander telefonieren, wir können gegenseitig eine nonverbale Frage schicken und der andere kriegt dazu Bilder, Sätze, irgendwas. Manchmal ist das völlig kryptisch, mhm. aber der Fragesteller kann immer was damit tun. Mhm. Ja, also da sind wir ähm, und das nutzen wir auch. Also das ist mittlerweile Tag, ähm, Teil unseres Alltages. Mhm. Ja, und ähm, so schön. Das, ja, das hat, hat echt viel verändert. Und dann habe ich eben dadurch, dass es die Technik gibt, ne, über Tablet, so, und ich habe dann ähm, angefangen, ähm, Gewicht zu verlieren, die Ernährung umzustellen, mehr Wasser zu trinken, mich mehr zu bewegen, ähm, all diese Dinge, die einfach Körperenergie neu aufbauen. Und ich habe meinen Körper völlig neu erlebt. Mhm. Weil ich habe ja früher diese Dinge nicht gespürt. Also in dem Moment, wo wir in Anführungszeichen falsch essen, mhm. rauchen, Alkohol, Kaffee, 
Fast Food, all diese Dinge, glaube ich, sorgen dafür, dass unsere Sensibilität abnimmt mhm. für uns selber. Ich meine, ne, du kennst diese Leberentgiftungstage, du weißt selber, welche Stimmungen, ja, was da hochkommt, wenn man dem Körper die Möglichkeit gibt, reden zu können. Ja. Ja, ja, wenn man den, wenn den reden lässt, wenn man den, ja. wenn den, wenn man den zuhört. Mhm. So. Und diese, diese Rosenmethode ist eben auf Körperebene zuhören. Mhm. Und ähm, jetzt, es gibt da im Grunde nur wenige, die diese, ähm, die, die diese äh, Methode anwenden in Deutschland. Es gibt, gibt manche Länder, ich glaube, in den nordischen Ländern sind es deutlich mehr. Mhm. Ähm, und die Frau Dr. Böse hat eben noch bei der Marion Rosen selber gelernt. Also die kennt die über viele Jahre. Ähm, und das merkst du einfach, ne? die lebt das. Und ähm, die, ich habe heute, also jetzt bis in die Corona-Lockdowns, ich habe jetzt hier in Holland einen, ähm, einen Mann, der auch Rosenmethode macht. Und da fahre ich so einmal im Monat hin und lasse mich so eine Stunde von dem behandeln, in Anführungszeichen. Also der macht im Grunde nicht viel. Ähm, aber ich lege den Termin immer auf Freitags, weil ich das Wochenende brauche, weil danach ne, ist einfach so viel in Bewegung, mhm. da löst sich so viel, ähm, dass das einfach, ja, wie soll ich das sagen, das ist, wie andere Leute jetzt eben einen Marathon laufen oder ne, so nutze ich das. Ja. Es ist so wertvoll, dass es so Techniken gibt, wo man frühkindliche Traumata wirklich behandeln kann, weil es bringt nichts, darüber zu reden oder sich rein zu fühlen, Gedanken ja. und zu sagen, ah, das ist passiert, ja, das war sicher schlimm, sonst auf dieser anderen Ebene, wie, wie wertvoll einfach, dass, ja, dass ja. es solche Lehren gibt. Du kannst es über den Kopf alleine nicht lösen. Mhm. Also man kann viel über, über die Sprache, über die Auseinandersetzung, aber wir haben auch viele Dinge einfach verdrängt. Das ist ja eine, eine der, der Mittel, um eine bedrohliche Situation irgendwie zu meistern, ist ja das Verdrängen. Mhm. Ja? Bei den Tieren ist es sich totstellen. Mhm. Also du kannst gegen irgendwas kämpfen, du kannst weglaufen, dabei verarbeitest du die ganze Angstenergie, aber in dem Moment, wo du dich totstellst oder wo du es verdrängst, wie viel, wie viel ähm, Missbrauchsfälle, weiß ich auch erst seit, dem, seit, seit der Auseinandersetzung damit, wie viele Missbrauchsfälle äh, im frühesten Kindesalter passieren, wo die Kinder sich gar nicht mehr daran erinnern. Und dann weiß man nachher nicht, warum man mit 30, 40, 50 irgendwelche Krankheiten hat, die keiner versteht. So, aber wenn die einmal sich so einer Behandlung aussetzen und dann werden einfach die Dinge frei. Und wenn der Körper sich dann wirklich in Sicherheit fühlt, dann kann er die Sachen loslassen. Mhm, ja. ja? Und, ja, und ähm, loslassen, das ist, das ist so der Punkt. Wie war das für dich, dieser Prozess? Du hast vorher kurz angeschnitten, wo du das erste Mal diese Trauer gespürt hast und du ja. hast gesagt, es ist nicht für schwache Nerven. Ja. Dieses Loslassen, das braucht auch noch mal so viel, aber das ist wirklich der Punkt der Genesung, weil vorher ja. der Körper ja die ganze Zeit ist das dann mit sich rumtragen und es hat sich manifestiert. Und das Loslassen ist also so der erste Schritt. Bei dir war es zuerst die Hoffnung, es gibt etwas. Ja. ja. Und dann aber auch diesen Mut zu zeigen und ich begebe mich jetzt dahin und dann dieses Loslassen. Das ist ja auch etwas, was man zulässt. Also in, der, in dieser akuten Situation, das fing damit an, dass ich in dem, während der, der Sitzung, wo ich auf der Liege liege und die Frau Dr. Böse meine, meinen Körper irgendwo festhält, oder berührt, fing so ein Fuß an zu zittern. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, dein linker Fuß zittert. Und da kommt natürlich meine typische Reaktion, ähm, das habe ich im Griff, das geht gleich weg. Ja, das war da noch so, war noch, da war ich noch nicht so weit. Und dann sagt sie, hier geht, hier geht gar nichts weg. Ne? Das ist das Zittern, der Körper fängt an, Dinge loszulassen, die sieht man im Zittern lass das bitte zu. Also das ist ein ganz wichtiger Heilungsprozess. Und dann habe ich also dem, dem Fuß erlaubt zu zittern und wenn der eine Fuß wollte, wollte der andere auch. Und irgendwann hat der ganze Körper gerappelt. Ich kann dir sagen, ich habe mir das Haus bricht zusammen. Mhm. Ja, 
Und ähm, danach war ich auch zwei Tage völlig groggy. Das war so ein überwältigendes Erlebnis. Mhm. Und das war in dem Moment nicht wirklich Freude. Das war einfach war heftig. Das ist harte Arbeit. Heilung, ja. harte Arbeit. Ja. Ja. Und ich bin, also, ähm, ich bin von Kleinkind an, bin ich auf, wie man hier am Niederrhein sagt, auf Rücken behandelt worden. Ich hatte mein ganzes Leben Rücken. Ich habe, es gibt keine Rückendiagnose, die ich nicht gehört habe. Mhm. Und ich bin, die Bundeswehr hat mich mehrmals gemustert, immer wieder zurückgestellt. Ich bin vom Sport befreit worden. Ich hatte Rückenschmerzen. Ich habe, also es gibt nichts. Mhm. So, und ich konnte nie auf dem Rücken liegen. Also wenn ich auf einer, auf einer flachen Ebene auf dem Rücken gelegen habe, dann brauchte ich immer zwei, drei Kissen, weil der Kopf gar nicht bis auf die Erde kommt. Mhm. So, da war so viel, so viel Platz dazwischen. Ne? So. Und ähm, dann hat die Frau Dr. Böse mir erklärt, es gibt bestimmte Muskeln, die sitzen an der Schulter und an der Wirbelsäule, die sind dafür da, wenn wir uns erschrecken oder wenn wir uns Sicherheit wollen, dass wir uns in so eine embryonale Stellung zusammenrollen. Ja. Und die sind bei Traumapatienten, sind die häufig, stehen die Muskeln unter Spannung, die ziehen die zusammen. Ja. So, und seitdem ich das weiß, du, ja. Du läufst immer so, ja? ja. Du immer, gehst immer in Deckung. Ja. Da kannst du orthopädisch gar nichts machen. Ja. Da nutzt auch kein Fitnesstraining und kein Dehnübung. Das nutzt alles nichts. Du, in dem Moment, wo du die Ursache dafür löst, mhm. da, ja. das öffnet sich von ganz alleine. Ich schlafe jetzt nur noch auf dem Rücken. Das ist für mich das schönste Gefühl, irgendwo auf dem Rücken liegen zu können. Mhm. Das ist, also... Das ist so eine mit einer für mich der, ähm, wie soll ich das sagen, dramatischsten Entwicklungen. Ja? Und daran konnte ich einfach sehen, hier ist ein Prozess in, in Gang. Mhm. Ähm, und nach ein paar, nach einiger Zeit so, kommen dann so aus dem Umfeld die Fragen, sag mal, wann bist du wieder gesund? Mhm. Ja, das ist, also, und da habe ich auch gelernt, es ist überhaupt nicht das Ziel, wieder gesund zu werden. Das ist nicht das Ziel. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das wäre völlig kontraproduktiv. In dem Moment, wo ich wieder gesund bin, bin ich da, wo ich losgelaufen bin. Wieder. Bin ich wieder zurück an der Stelle. Da habe ich nichts bewegt. Das Ziel ist zu heilen. Das ist was anderes als wieder gesund sein. Ich werde hoffentlich nie wieder gesund. So gesehen. Ich möchte nie wieder dahin zurück, wo ich herkomme. Ja. ja, ich, mein Leben ist, ein, ist mein Heilungsprozess und ähm, es haben sich einfach so viele Dinge grundlegend geändert ähm, und mich interessieren, ähm, ich habe einfach gemerkt, ich habe hunderte von irgendwie eingeschlossenen Sachen in mir, ich habe dann irgendwann angefangen, den kennst du auch, den Dr. Brady Nielsen, mhm. äh, ja. Emotion Code, so, das kann ich heute blind. Ich habe diese eingeschlossen, diese Trapped Emotions. Die ich, wir haben so einen Magnetroller, mhm. ähm, den wir nutzen. Ich sage mal 200, 250. Ich habe manchmal 5, 6 an einem Tag. Also der Körper gibt mir eine Unruhe. Mhm. Und dann kann ich über diesen kinesiologischen Test abfragen, ist das eine eingeschlossene Emotion, kann ich die lösen? In den meisten Fällen kriege ich ein Jahr, nicht immer, aber meistens. Und dann fange ich an, die Sachen zu lösen. Mhm. Und ähm, im Rahmen dieser ganzen Auseinandersetzung habe ich die Bücher gelesen. Es gibt so ein Forschungs-, so ein älteres Ehepaar, die seit Jahren da forschen. Ähm, und die haben eben äh, interessante Artikel und Bücher darüber geschrieben, wie sich Trauma vererbt. Du mhm. kannst also in der Genetik kannst du feststellen, ob deine Eltern oder deine Großeltern, ob da irgendjemand traumatisiert war. Das verändert die Genetik. Mhm. So, und meine Eltern haben beide den Krieg überlebt. Mein Vater hat sein Haus und Hof, sein Zuhause, alles verloren. Er kommt gebürtig aus Schlesien. Also da brauche ich, brauch ich gar nicht lange nachzudenken. Da weiß ich viele Dinge, wo die herkommen. Mhm. So, und das ist natürlich in, der, in, den, ähm, in dieser ganzen Sache mit dem Emotion Code, sind da Dutzende von alten Sachen von irgendwelchen Vorfahren rausgekommen. Und danach wird es besser, danach löst sich das und dann ist es dann ist gut. Und manche Sachen brauchen dann zwei, drei Tage, um sich 
ähm, zu lockern und dann sind viele Sachen erledigt. Und heute, sag mal, passiert das alle paar Wochen, paar Wochen mal und das bringt mich auch nicht mehr aus der Ruhe. Ich, ich löse das dann und dann will das, will das raus. Ne? Und ähm, ja, dieses, wir sind ja auch ähm, konditioniert durch die ganzen Religionen, wo wir, die uns beigebracht haben, wir sind eigentlich nichts. Wir sind völlig machtlos und der liebe Gott, der straft und tut und macht, aber du heißt überhaupt nichts. Ne? Das ist ja völlig falsch. Wir sind ja, wir, wir, wir sind ja göttliche Wesen. Wir, wir haben ja die Macht und wir erschaffen uns ja unser Leben selber. Ja. Ja, und ja das wir, war lange auch nicht bewusst. Ich bin ja auch sehr christlich aufgewachsen, aber ja. auch mehr mit diesem Bild. Da ist diese männliche Figur, die hat ja. alles im Griff, hat alles geplant. Ja. Und ich war super enttäuscht, als ich dann ähm, krank wurde und er meine Heilgebete mir erhört hatte, weil ich ja. dachte, hä, was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Aber dann zu erkennen, als ich dieses Konstrukt beerdigen musste, was, womit ich aufgewachsen bin, was übrigens auch super schmerzhaft ist, wenn man solche ja. ähm, Bilder loslässt, weil ja. geben einem ja auch Halt. Genau. Aber als ich das loslassen durfte und dann war ich natürlich zuerst so ein bisschen in der Verleugnungsphase, okay, es gibt nichts. <lacht> Aber als ich dann wirklich das Göttliche kennenlernen durfte, das Göttliche, was in allem ist und das Göttliche, ja. was da ist, das große Göttliche, ja, die Lebensenergie, aber auch, dass ich das in mir trage und dass ich mir helfen kann, zu heilen und zu erschaffen, Schöpferin zu sein, das ja. war ja, das ist, ja, also ich, ähm, ich habe den Neil Donald Walsh gelesen, ich habe auch ein paar Seminare von dem auf, auf Video gesehen, ich weiß nicht, sagt er was, Gespräche mit Gott? Ah ja, Gespräche mit Gott sagt mir was, ja. Also, ähm, ich habe es nicht gelesen. Also, Immer? es ist absolut gelesen, vor allen Dingen, also der, der, der hat, ich glaube, drei, drei Bände geschrieben, vor zehn, zwölf Jahren, das letzte Mal, und dann vor zwei, drei Jahren, hat dann noch mal einen nachgelegt, das ist so eine Zusammenfassung. Und diese, ähm, wie soll ich das sagen, also dieses Verständnis, mhm. ähm, und du hast auch in jeder Körperzelle ist die gesamte Information aus dem gesamten Universum drin. Dieses, wenn man, wenn man diese Sachen, die, das war ja im Grunde früher den Mystikern vorbehalten. Ähm, und wir haben ja das, das Mystische, das Energetische vom Mechanischen getrennt. Also wir haben gesagt, die Medizin ist so die Forschung und die Kirche ist so das ganze mystische, alles drumherum. Ne, das, das, ist ja nicht, das ist ja eine Einheit. Diese Trennung dürfen wir ja gar nicht vollziehen. Es gibt gar keine Trennung. Und, ähm, und wir fangen heute an, über die neuen Wissenschaften, ganz viele neue Wissenschaftszweige, das zu beweisen. Mhm. Und wir können beweisen, dass unser, unser Denken sich in unserem Körper widerspiegelt. Ja. Das, was wir denken, ist das, was wir ähm, ja, was wir unserem, in unserem Körper sehen. Unser Körper ist die, die Folge von dem, was wir denken und was wir fühlen. Und ähm, ich habe da über den, über den Dr. Joe Dispenza ganz viel gelernt. Ich habe auch alle Bücher von dem und die, die, ich mache die Meditationen regelmäßig. Also ich stehe morgens nicht auf, bis ich mich nicht über die Meditation an einen Punkt gebracht habe, wo ich sage, so jetzt. Ne? Weil manchmal wache ich morgens auf und da fühle ich mich völlig deprimiert. So. Und dann denke ich, wo bist du diese Nacht gewesen? Ja. In welcher dunklen Disco hast du dich denn rumgetrieben, dass du jetzt so drauf bist? Ja. Und, ähm, so und, und auch beim Heilungsprozess ist es eben so, dass der Körper immer wieder ins Vertraute will. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo wir einmal gewohnt sind, krank zu sein, Schmerzen zu haben, da ist es nicht selbstverständlich, dass der Körper ins Bessere will. Sondern wenn er das einmal gewohnt ist, ja, wenn der einmal Schaltwagen gewohnt ist, dann will der nicht Automatik ja. oder umgekehrt. So Und dann muss man ihm einfach Zeit geben, diesen Prozess mitzumachen mhm. und zwischendurch muss man ihm auch mal einen kleinen Schubs geben. Da muss man einfach, weil wir haben ein Körpergedächtnis, was sich dann, was sich dann meldet und sagt, nee, nee, das haben wir jetzt 30 Jahre so trainiert, ne? da machen wir jetzt nicht. Ne? So Und ähm, 
das macht eben, sagen wir mal, diese, diese Dinge jeden Tag zu erleben und jeden Tag neu zu gestalten, ähm, macht einfach unglaublich Freude. Ich habe so eine, also ich kenne Freude auch aus früheren Zeiten, aber die war immer gebunden an irgendein Ereignis. Ich habe irgendwas geschafft oder habe jetzt irgendwas verdient oder es wird gelungen und dann freust du dich, weil. Mhm. Mhm. Aber eine, eine Freude als Grundlebenshaltung, einfach eine Freude am Leben zu sein, eine Freude, ja, mhm. einfach zu leben, ja. das, ist, das ist neu. Ja. Ja, also ich hatte ein Interview hier mit der Helena, war das, sie ist dann Morbus Crohn erkrankt, erkrankt. Ja. Und sie sagt, sie hat sich durch die grundlose Freude geheilt. Hm. Sie hat sich immer wieder entschieden, jeden Tag für die grundlose ja. Freude. Genau, ganz genau. Und dann nimmt man etwas, ähm, kennst du Greg Braden? Nee. Ein tolles, kleines Buch geschrieben, die unbekannten Geheimnisse des Betens oder so ähnlich. Mhm. Und das ist auch etwas, was der, was der ähm, Neil Donald Walsh ähnlich formuliert. Das taucht beim Dispenser auf und ganz viele Erfolgstrainer reden mittlerweile auch davon. Das heißt also, das, was du haben willst, musst du sein. Mhm. Weil das Universum antwortet auf das, was du fühlst, auf das, was du bist. Das heißt, wenn du jetzt in die Kirche gehst, eine, äh, zwei Kerzen anzündest, weil du krank bist und um, um Gesundheit bittest, dann ist dein Gefühl, krank zu sein. Wenn du um mehr Geld bittest, ist dein Gefühl, Mangel zu haben. Das heißt also, dann wird der Mangel oder die Krankheit mehr. Mhm. Und das, was du gerade erzählt hast, ist, ich nehme das vorweg, ich fühle das vorweg, was ich haben will, als wenn es schon da wäre. Genau, ja. So. Und diese Sachen, die kommen komischerweise auch in der Bibel vor. Die, so komischerweise. Ja, aber die hat uns nie einer beigebracht. Ja, ich weiß, es ist, es ist einfach blöd, was aus diesen Schriften gemacht wurde. Ja, wenn man, also das... das ja. Da kannst du bei jemandem in den, in den, in den äh, Texten, die der Jesus von sich gegeben hat, findest du genau diese Dinge. Genau, definitiv. Aber, ja, aber, ja. Ne? aber uns haben sie das Gegenteil bei. Ein Mystiker sozusagen. Genau. Ja, <lacht> ja. Und, ähm, ja um, um das mal ein bisschen ähm, bildhafter zu machen, was du jetzt gerade erzählt hast. Als ich diese Ganzkörperschmerzen hatte und dieses Erschöpfungssyndrom und im abgedunkelten Zimmer lag, schon über Wochen und mal hatte ich bessere Tage, aber die meisten Tage war ich einfach voller Schmerzen im Bett. Und dann habe ich angefangen, geführte Meditation zu machen, wo es hieß, du stellst dir jetzt vor, dass du schmerzfrei bist, dass du gesund ja. bist, was du dann machst. Und ich habe das gemacht und in dem Moment hat mein Körper nicht unterscheiden können, ob das meine Vorstellung ist oder Realität. No. Ja. Die Hirnregionen wurden wieder belebt, die, ja. dieser Krankheit. Und man hat ja auch diese Todesangst die ganze Zeit in diesen Schmerzen. Ja. Weil man weiß nicht, man hat Schmerzen, werde ich daran sterben. Und das war so ein Gamechanger. Und ich sage heute, das hat mir damals auch die Kraft gegeben, wirklich diese Ernährungsumstellung zu machen. Weil das ist ja auch, das ist harte Arbeit. Ich hätte ja. es nie geschafft, wenn ich mental mich nicht schon so vorbereitet hätte, die Wochen, Monate davor. Ja. Also dieser, dieser Satz, dein Glaube hat dich gesund gemacht, der beinhaltet das. Das, was du glaubst, das, was du fühlst, macht dich, hat dich gesund gemacht und umgekehrt hat dich das auch krank gemacht. Das heißt also, das ist ja, der, ist ja derselbe Weg. Und wenn man verstanden hat, über welchen Prozess man in Anführungszeichen krank geworden ist, dann kann man denselben Prozess nu nutzen, um daraus wieder gesund zu werden. Und ein, ein schöneres Gefühl, als zu sagen, ich, ich weiß jetzt, wie ich das alleine hinkriege. So, dass ich natürlich zwischendurch, weiß ich nicht, in, in, in irgendeiner Situation ein Arzt, eine Medizin, ein, ein, ein Rettungshubschrauber oder was auch immer brauche. Das ist alles kein Thema. Ja, ja. Aber, dieses, aber wir sind raus aus, der, aus dieser, dieser Angst, komplett hilflos irgendwie sich irgendeiner Situation ausgesetzt zu fühlen, die man eventuell nicht überlebt. Ja. Ja. Und das ist also, 
Und da ja, ist jetzt. Schöne Nachricht, oder? Ja, absolut. Und da, da spielt auch ein paar Euro mehr oder weniger auf dem Konto oder was auch immer. Größeres oder kleineres Auto, das spielt alles keine Rolle mehr. Nee. Das ist, das ist eine, ähm, da hast du ein Glücksgefühl, dass. Ja. ja. Was würdest du sagen, Rainer, wo stehst du heute? Wenn du jetzt auf deinen ganzen Gesundheitsweg zurückblickst, wie würdest du dein, dein jetziges Sein beschreiben? Für körperlich und geistig. Ja, also ich glaube, der Oberbegriff, also der wichtigste Begriff ist die Freiheit. Ich glaube, ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Ich habe auch noch nie gewusst, wie frei ich bin. Das ist, hat ganz viel mit Ungezwungenheit zu tun, mit ähm, deutlich weniger Angst haben, mhm. ähm, Prozesse bewusst wahrnehmen, bewusst erleben. Mhm. Ähm, ich kann mich auch in vielen Bereichen einfach abgrenzen. Ich weiß heute viele Dinge, die ich nicht mehr will. Ja. Ja? Also ich habe ich hab seit einigen Jahren gar keinen Fernseher mehr. Ich gucke das ein oder andere Konserve aus, aus der Fernsehmediathek, aber ich gucke überhaupt keine Werbung. Nachrichten interessieren mich nicht, die wichtigsten Sachen kriege ich mit. Ähm, ich bin ganz gut vernetzt mit einigen Leuten, die ja, eine ähnliche Denke haben. Ähm, und ich glaube, dass alles, was mir passiert, in irgendeiner Form von mir bewältigt werden kann. Und dass ich damit weiterkomme. Ja. ja also ich, ähm, was auch wenig, deutlich weniger gew geworden ist, ist Wut und Frust. Ja. Ja, ich kenne, also ich kenne mich im Auto sehr wütend, wo ich nicht weiß, wo kommt das denn her, warum schreist du den jetzt an? Ja. Ähm, ich, ich weiß, dass, ähm, dass irgendwo gegen sein, gibt ein physikalisches Gesetz, Druck erzeugt Gegendruck. Ja. So, ähm, ich habe früher ganz viel Frust gehabt auf die Schulmedizin. Das habe ich alles nicht mehr. Für mich gibt es auch keine Alternativmedizin in dem Sinne. Für mich ist das Komplementärmedizin, weil es geht darum, durch alle Strömungen die Heilung irgendwie zu komplettieren. Mhm. Und ob einer jetzt eine Chemo macht oder nach Brasilien zu einem Zauberarzt fährt, ist völlig, völlig wurscht. Wenn das sein Weg ist, ist das sein Weg. Ja. Und, ähm, und wenn einer nicht mehr leben will, dann darf der das auch. Ja. ja? ja. Und also habe ich mit, ich sag mal, mit Anfang 60 einfach nochmal ein neues Leben angefangen. Mega geil. Ja. <lacht> Gut, dass du das gemacht hast. Ja, das ist. Ich sieht ähm, nicht aus wie Anfang 60, muss ich sagen. Ja, ja das ist. Danke, das ist, freut mich. Ähm, also es ist, in der akuten Situation war es die Hölle und ja. im Nachhinein sage ich, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich darauf hätte verzichten müssen, mhm. ich, also, ich bin so reich beschenkt worden, ähm, auch auf, über ganz viele Leute, die jetzt so wie du, wir hätten uns, wenn mein Leben wie vor fünf Jahren weitergegangen wäre, hätten wir uns nicht kennengelernt. Ja, genau. Hätte es nicht gegeben. Also von daher ist das, ähm, ja, bin ich dem Schicksal sehr dankbar. Und ähm, denke, wenn das, ich habe dann verstanden, dass ich ganz viele ähnliche Situationen in meinem Leben hatte, ja. die ich aber nicht als solche registriert habe. Mir ist immer irgendwie geholfen worden. Es gab immer wieder einen Ausweg. Ja. Und wenn ich diese Erfahrung auf die Zukunft projiziere, ja, plus ja. der Wegfall der Todesangst, also ja, ich war, also ich war, vielleicht, ähm, ich war da schon, wo wir mal hinkommen, wenn dieses Leben aufhört. Ja. Da bin ich in der Meditation mal hingekommen. Das ist total spannend und ähm, für mich völlig angstfrei. Also. Ja, ich hatte das Erlebnis auch bei einer ganz schlimmen Schmerzattacke. Und ja. das fühlt sich so schön an. Ja. ja. Also das ist. Ähm, ich habe wirklich erlebt und gefühlt, da zu sein, wo nichts mehr ist, wo einfach nur noch Bewusstsein ist. Ja. Und dann sind alle Ängste und alles 
ist weg. Ja. Dann, ich habe mich so gefreut, also es hat angefangen mit so einer Unter Unterwasserfantasie, wo ich unter Wasser gelebt habe und zu Wasser geworden bin. Ja, also ich war... Tränen, die dann verschmelzen. Es ist dann keine Trennung mehr da, man ist dann... Genau. Ein. Ja. So, und die, und die Angst ist weg, weil ich bin ja nicht mehr angreifbar. Also egal, welcher Heide oder welcher da um die Ecke kommt, ich bin da Wasser. So, und dann, und ich habe das wirklich genossen, auch dann nachher in der unendlichen Schwärzen zu sein. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich ist es total langweilig, weil du erlebst ja nichts. Ja. Ja? ja, deswegen wirst du das Leben ja dann wieder aussuchen, ja. Ganz genau. Und deswegen habe ich verstanden, wo, wozu die, diese Energie inkarniert, weil wie soll das unendliche Nichts wissen, wie Kaffee schmeckt? Der Dazu, Kaffee, ja. ja. Oder, wie Pum, oder wie Pommes schmecken oder was auch immer. Dazu müssen sie ja. irgendeinen Planeten kreieren, auf dem die Sachen wegwachsen und auf dem Lebewesen gibt, die das genießen können. Ja. Sonst kann das Universum sich nicht erfahren. Ja, und da drin steckt auch wieder die Freude, die du so erwähnt hast. Diese ja. Freude an den Sachen und das kann man nur im Hier und Jetzt erleben. Ja. Als Abschluss, was würdest du jemandem sagen, der jetzt dieses Video schaut und an Angst- und Panikattacken leidet? Was kannst du dieser Person als Ermutigung weitergeben? Also, sich, sich einfach selbst auf den Weg machen. Ja, also anfangen, ähm, das zuzulassen, das als Teil von ihm selbst zu begrüßen und zu sagen, so, hier habe ich eine Botschaft die will gehört werden und daraus soll für mich eine Veränderung in meinem Leben entstehen. Mhm. Man kann für akute Zustände, gibt es sicherlich irgendwelche Medikamente, die man nutzen kann, ne, damit es eben, falls man sich da helfen lassen will, aber ähm, es gibt Literatur, es gibt ähm, gute, es gibt Videos auf YouTube, oder einfach die Frau Dr. Böse in Michelstadt anrufen. Mhm. Ja, also das ist, ähm, die kann ich da wirklich nur empfehlen, das ist so ein äh, Mensch, der mir wirklich ans Herz gewachsen ist, weil die mir einfach das Leben, das Leben, in Anführungszeichen, das Leben gerettet hat. Ähm, wir kommen da über den, nur über den Verstand. Also ich habe vor fast 40 Jahren angefangen mit äh, Psychotherapie. Ich habe ganz viele Seminare besucht und wir haben viele Auseinandersetzungen gehabt, wir haben auch viele Arbeitsgruppen gehabt und, und, und. Der Bereich Trauma ist nie angestoßen worden. Und wenn wir auf dieser Welt von einer Pandemie reden, dann ist es Traumatisierung. Überleg mal die ganzen, weil unsere Vorfahren alle hinter uns haben, die ganzen, die ganzen amerikanischen Soldaten, die ganzen Millionen von Flüchtlingen und was dann auch noch über Generationen vererbt wird. Also ich habe ich hab auch Rückführungen gemacht in frühere Leben. Und über den Emotion Code Sachen gelöst, da kriege ich Bilder aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also diese Sachen haben wir alle in uns. Ja. Ich da auf den Weg begeben in die Freiheit und ich glaube, jeder, der das für sich macht, der nimmt andere mit. Mhm. Wir können nicht nicht kommunizieren. Ja, das und wenn, nur, wenn nur einer einen Satz von uns aufschnappt, der ihm weiterhilft, dann hat sich das schon, hat sich das schon gelohnt. Mhm. Also einfach sich auf diesen Weg begeben, keine ja. Angst haben und sagen, ich nehme die Botschaft an und jetzt begebe ich mich auf die Suche mit dem Ziel, für mich einen Ausweg zu finden. Ja. Vielen Dank, Rainer. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Genesungsgeschichte. So, so, so wertvoll. Und ja, danke auch für deinen Mut, dass du dich deiner Sache gestellt hast, dass du dich fürs Fühlen entschieden hast. Und für die Lebensfreude schlussendlich. Ja, vielen Dank dir. Also ich danke dir für deine Arbeit. Ich danke dir, dass ich das hier nochmal zusammenfassen durfte. Das ist auch für mich so ein, ja, mit diesem, ich meine, ich mache das, es ist das erste Mal, dass ich sowas mache, aber das ist für mich auch ähm, einfach so ein Meilenstein, das für mich nochmal zu resümieren und zu sagen, so, hier kann ich jetzt was abschließen. Ja es geht mit was Neuem weiter, also es ist so, ähm, ja, war auch für mich eine wichtige Erfahrung und da danke ich dir für, dass du mir die Plattform geboten hast, das für mich machen zu können und wenn jetzt jemand anders was davon hat, gerne. Ja? 
kannst mich auch gerne verlinken, also wenn mich jemand anruft oder mir was weiterleiten oder so. Ich, ja, das ja. macht ja. Ja, ich verlinke dich. Deine Arbeit einfach, genau. Ja, ist okay. Vielen Dank. Okay, danke dir. Alles ja. Gute. Dir auch. Danke. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart und der Geschichte von Rainer gelauscht habt. Und ja, ich möchte das einfach aufgreifen, was er gesagt hat. Ähm, diese grundlose Freude, das ist bei mir noch so am allermeisten hängen geblieben, wo er gesagt hat, ja, die, der erste Punkt war die Hoffnung, die ihm diese Doktor, Frau Dr. Böse gegeben hat. Und dann diese Entscheid, ja, ich fühle und ich möchte mich für die Freude entscheiden. Und das hat einfach alles verändert und das ist so eine schöne Botschaft, weil freuen können wir uns alle, egal in welcher Situation. Ich habe das auch selber erlebt und ich möchte dich ermutigen. Wage den Schritt in die Freude und vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Wenn du Fragen hast, kommentiere gerne oder erzähl uns, was Freude, grundlose Freude für dich auslöst, was das bedeutet in deinem Alltag so dass wir in der Kommunikation, wie du auch so schön gesagt hast, wir können nicht nicht kommunizieren, dass wir das weitertragen. Denn wenn du dich freust, dann wird das dein Nächster spüren. Also lass uns Freudefunken sein und dann bis zum nächsten Video. Ciao.